করোনা পরিস্থিতিতে ছুটি বাড়ানোর ইঙ্গিত প্রধানমন্ত্রীর বৃহত্তর স্বার্থে সারা দেশে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ করোনা শনাক্তে মোবাইল ফোনে তথ্য সংগ্রহ শুরু ডিজিটাল ম্যাপে চিহ্নিত করা যাবে ঝুঁকিপূর্ণ বা ঝুঁকিমুক্ত এলাকা করোনা দুর্যোগে বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে কাজ করে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বিল মৌকুফের ঘোষণা পল্লী বিদ্যুতে বাড়ি এসে রিচার্জ করবে ডিপিডিসি করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়েই দিনভর কাজ করছেন মৌলবীবাজারের চা শ্রমিকরা মাদারীপুরে বন্ধ করা যাচ্ছে না সাপ্তাহিক হাট এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেইশ ডলারে নেমেছে প্রতি ব্যারেল জ্বালানি তেলের দাম মজুদের হিরিকে দেখা দিতে পারে খাদ্য সংকট বলছে জাতিসংঘ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মামুন আবদুল্লাহ করোনা সংক্রমণ রোধে সাধারণ ছুটি বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এই সময়ের মধ্যে সীমিত আকারে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হবে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চৌষট্টি জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠান না করারও নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী সরকার ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত তালিকা করে নিম্ন আয়ের মানুষকে সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কথাও বলেন তিনি কারণ আমরা ছুটি দিয়েছিলাম হয়তো আমাদের আরও কয়েকদিন একটু বাড়াতে হতে পারে কারণ আমরা যারা অনেকে গ্রামে চলে গেছেন তো সেখানে কোনো রকম আবার এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা না দেয় সেই সময়টা হিসাব করে আমরা দশ বারো দিনের ছুটি দিয়েছিলাম এটা চোদ্দ দিন পর্যন্ত হতে পারে এই ছুটিটা সীমিত আকারে আমাদের একটু বাড়াতে হবে কিন্তু সেটা বাড়ানোর সাথে সাথে আমাদের সীমিত আকারে কিন্তু এই যোগাযোগ ব্যবস্থাটা চালু রাখতে হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছু চালু করার জন্য সেখানে আমরা চিন্তা ভাবনা করেই বলবো কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা সেটা ছাড় দেব এই চালু রাখা দরকার আর আমাদের যারা এই যে যোগাযোগের শ্রমিক শ্রেণী আছে বা অন্য অন্য যারা আছে তাদেরকে তারাও যেন কষ্ট না পায় তাদেরও তালিকা ইতিমধ্যে আমি করতে বলে দিয়েছি কাজে তাদেরকে যেভাবে সাহায্য দরকার আমরা সেই সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব সেটা আমরা করব তবে আমাদের সরবরাহ ব্যবস্থা এই জন্য থাকবে যে আমাদের দ্রব্যমূল্যটা যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে সাধারণ মানুষের আওতার মধ্যে থাকে সেটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে কারণ মানুষের দুর্ভোগের সুযোগ নিয়ে অযথা দাম বাড়িয়ে মুনাফা নেওয়া এটা আসলে অমানবিক হবে এটাও সবাই একটু মানে আমি আমি বিশ্বাস করি যে সবাই একটা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনারা দেখবেন আর একটা জিনিস আমাদের যেটা সবচেয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে নানা ধরনের গুজব রটে ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছে ঠিকই আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি বলে আপনাদের সাথে কথা বলতে পারছি এই সুযোগটা পাচ্ছি হয়তো ভবিষ্যতে এটা আমি আরও কথা বলবো কিন্তু এই ডিজিটাল বাংলাদেশের সুযোগ নিয়েও বিভিন্ন মানে ফেসবুক বা বিভিন্ন অ্যাপসে নানা ধরনের গুজব অনবর ছড়ানো হয়ে থাকে নানা ধরনের কথা অনেকে বলে থাকেন আবার দেশে না দেশের বাইরের থেকেও কেউ কেউ বলে যারা এই ধরনের বলবে তার যদি কোনো মিথ্যা কথা মিথ্যা অপপ্রচার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা সাথে সাথে নিতে হবে কিন্তু এই গুজবে কেউ কান দেবেন না প্রত্যেকে যেন এই সহযোগিতাটা পায় সেই বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে এ দায়িত্ব সকলকেই পালন করতে হবে এ দায়িত্ব আমাদের যারা একটু বিত্তশালী আছেন তাদেরকে যেমন পালন করতে হবে আমাদের প্রশাসনে যারা তাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা তাদের দায়িত্ব এটা সকলের দায়িত্ব তা যেটা নিজের কর্তব্য হিসেবে আপনাদেরকে নিতে হবে আর এই জায়গাটায় যেন কোনো রকম দুর্নীতি বা অনিয়ম না হয় কোনো রকম এই ধরনের দুর্নীতি অনিয়ম হলে সেখানে কিন্তু এতটুকু ছাড় দেয়া যাবে না এবার করোনা শনাক্তে মোবাইল ফোনে খুদে বার্তার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে সরকার এসব তথ্য বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স তৈরি করে করা হবে ডিজিটাল ম্যাপ যার মাধ্যমে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং ঝুঁকিমুক্ত এলাকা চিহ্নিত করা যাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম এ টু আই এই পুরো প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করছে শুভখানের রিপোর্ট 
দেশে করোনা ঝুঁকির সম্ভাব্য এলাকা চিহ্নিত করতে ডিজিটাল ম্যাপ তৈরির কাজ শুরু করেছে সরকার তথ্য সংগ্রহে দেশের সব মোবাইল অপারেটর থেকে ভাইরাসের লক্ষণ সংক্রান্ত এসএমএস যাচ্ছে গ্রাহকের কাছে খুদে বার্তাই দেওয়া সংশ্লিষ্ট নম্বরে ডায়াল করে জ্বর সর্দি ও কাশি সহ পাঁচটি তথ্য দিতে হবে গ্রাহকদের দেয়া তথ্য সরাসরি চলে যাবে আইডিসিআর এবং এটুয়ার কাছে এছাড়া এসএমএস এ দেওয়া সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেও তথ্য দেওয়া যাবে প্রাপ্ত তথ্যগুলো বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হবে আমাদের বিটিআরসি তে আছে এটা ম্যাপ আছে যে ম্যাপটা দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে প্রত্যেকটি আমার সিম ব্যবহারকারীরা কোথায় কি অবস্থায় থাকে আমাদের কাছে ম্যাপ আছে মোবাইল অপারেটরদের কাছে লোকেশনটা আছে দুইটা একত্রিত করলে আমরা বুঝতে পারি যে এই সিম এর মালিক কোথায় আছে আমরা মনে করছি যে এটা ভালো ওয়ে টু আইডেন্টিফাই যে আমার এই রোগী কোথায় আছে বা কোথায় কি আছে ডিজিটাল ম্যাপ তৈরিতে এটুয়ার সঙ্গে ন্যাশনাল টেলিকম মনিটরিং সেন্টার মোবাইল ফোন অপারেটর এবং স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ম্যাপটি তৈরি হয়ে গেলে মোবাইল নাম্বার এবং মোবাইলের আই এম ই আই নম্বরের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবস্থান করা গ্রাহকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে পারবে সরকার করোনা দুর্যোগের এই সময়ে মানুষকে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা দিতে সাধারণ ছুটিতেও পূর্ণকালীন কাজ করছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগ দেশব্যাপী মানুষের ঘরে থাকা নিশ্চিত করতে পোস্টপেইড গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব মৌকুপ সহ প্রিপেইড গ্রাহকদের জন্য ঘরে থেকে রিচার্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন কোন এলাকায় সরবরাহের ত্রুটি দেখা দিলেই তা জানাতে হবে স্বশ বিতরণ সংস্থার হটলাইনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় কোভিড নাইনটিন এর প্রাণঘাতী ছবল থেকে রক্ষা পেতে দেশ যখন টানা দশ দিনের ছুটিতে তখনও চব্বিশ ঘন্টায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের প্রকৌশলীরা সংক্রমণ ঝুঁকির এই সময়টাতে মানুষের ঘরে থাকা নিশ্চিত করতে খাদ্য চাহিদার পাশাপাশি প্রয়োজন বিদ্যুৎ আর গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ প্রায় তিন কোটি গ্রাহক নিয়ে দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বলছে অনির্দিষ্টকালের জন্য গ্রাহকদের বিল মৌকুফ করা হবে আমরা আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করছি যাতে আমাদের গ্রাহকরা আমাদের উপরে আস্থা রাখতে পারে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এবং বিলের ক্ষেত্রে যাতে করে কোনো রকমের হ্যাসেল কিংবা তাদের উপরে কোনো জোর জবরদস্তি করা না হয় গ্রামের গ্রাহকদের পাশাপাশি ব্যবস্থা রয়েছে রাজধানীর বাসিন্দাদেরও বিতরণ সংস্থা ডিপিডিসি জানিয়েছে প্রিপেইড এজেন্টরা এখন থেকে গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে রিচার্জ করার সেবা দেবে করোনার এই সময়ে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনে কোনো জটিলতা নেই জানিয়ে পিডিবি প্রধান ভিডিও বার্তায় বলছেন প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহেও কোনো ঘাটতি নেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করার জন্য জ্বালানি তেলের ইনশাল্লাহ কোনো অভাব হবে না উৎপাদিত বিদ্যুৎ আমরা সঠিকভাবে সঞ্চালন করতে পারব সঠিকভাবে সরবরাহ করতে পারব ছুটির দিনগুলোতে দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদা সর্বোচ্চ দশ হাজার মেগাওয়াটে সীমাবদ্ধ থাকলেও প্রয়োজনে পনেরো হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা চলমান করোনা পরিস্থিতিতে ব্যাহত হচ্ছে বন্দর কেন্দ্রিক অর্থনীতি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে বন্দর এলাকায় আছেন রিপোর্টার কমল দে সরাসরি চলে আছে তার কাছে কমল ধন্যবাদ মামুন বলা চলে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল এই চট্টগ্রাম বন্দর এই বন্ধ যতক্ষণ চালু থাকে ততক্ষণ সচল থাকে দেশের অর্থনীতি ঠিক এই করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আতঙ্ক সত্য কিন্তু এই চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম মোটামুটি সচল রয়েছে এটি বলা চলে আজকেও বন্দরের বিভিন্ন জেটি এবং বহিনঙ্গরে অবস্থান করছে দেশি বিদেশিটি বিদেশি বিরানব্বইটি জাহাজ আপনারা জানেন বাংলাদেশের কিন্তু অর্থনীতি অনেকটা আমদানি নির্ভর সে কারণে কিন্তু এই বন্দরকে পুরোদমে সচল রাখতে হয় যেমন কাঁচামাল আসছে ঠিক তেমনি ভোগ্যপূর্ণ 
পূর্ণ আসছে এবং সামনে রমজান সে পূর্ণ কিন্তু বাংলাদেশে প্রবেশ করছে আর তাই বন্দরকে সুযোগ রাখা হয়েছে মোটামুটি বলা চলে এবং আমি তবে একটু বলি গত চব্বিশ ঘন্টা চট্টগ্রাম বন্দর প্রায় সাড়ে সাত হাজারের বেশি কন্টেনার তারা হ্যান্ডেলিং করেছে যে হ্যান্ডেলিং পরিসংখ্যান দিয়ে বলা চলে বন্দরের কার্যক্রমটা আসলে কীভাবে চলছে তবে দীর্ঘতি রয়েছে ডেলিভারির ক্ষেত্রে যেহেতু ট্রাক কাভার্ড ভ্যানগুলো পাওয়া খুব কম পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো ভাড়া বেশি সে কারণে ডেলিভারির পরিমাণটা কম হয়তো প্রতি চব্বিশ ঘন্টা ডেলিভারি হচ্ছে বারো থেকে তেরোশো কন্টেনার কারণ চট্টগ্রাম বন্দর স্বাভাবিক সময় কিন্তু আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার কন্টেনার ডেলিভারি হয় সেখানে যেহেতু এখন ঠিক মতো ট্রাক কাভার্ড ভ্যানগুলো পাওয়া যাচ্ছে না বা ভাড়া বেশি করছে তার ডেলিভারিটা কিছু দীর্ঘতি হচ্ছে বলে আমরা জানতে পেরেছি আমরা কথা বলেছিলাম বন্দর সচিব ওমর ফারুক এসে তিনি আমাদেরকে নিশ্চিত নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে বন্দরের কার্যক্রম কিন্তু সচল রয়েছে কন্টেনার লোড আনলোড স্বাভাবিক গতিতে চলছে এবং জাহাজও ঠিকভাবে বাড়তে নিচ্ছে তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না তবে বন্দরে প্রবেশের ক্ষেত্রে যারা সব কর্মচারী ট্রাক লেবার পার্ক যারা আছেন তাদেরকে যথাযথ পরীক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই তাদেরকে বন্দরে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে অপরদিকে বন্দরে যেসব জাহাজ আসছে সে নাবিকরা কিন্তু এখন বন্দরে নামতে পারে না তাদের একটি নিয়ম আছে বন্দরে প্রবেশের ক্ষেত্রে হ্যাঁ চব্বিশ ঘন্টাটা হ্যাঁ চোদ্দো দিনে একটা কোয়ারেন্টিন মানতে হচ্ছে সেই মানতেটা হচ্ছে যে বন্দর ছেড়ে আসবে জাহাজ তাকে চোদ্দো দিন তাকে বন্দরে বাইরে থাকতে হবে এরপর সে বন্দরের প্রবেশের সুযোগ পাবে এবং যারা নাবিক বা ক্রু থাকবেন তারা বন্দরে নামতে পারবে না এমনটি নির্দেশনা দেওয়ার কারণে সেটি ঝুঁকিমুক্ত করা হয়েছে বলে বন্দর কর্মকর্তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন অপরদিকে কাস্টমস কমিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন তারাও চেষ্টা করছেন আমদানি রপ্তানি বাড়ির জন্য স্বাভাবিক থাকে সেই অনুযায়ী কাস্টম যারা কর্মকর্তা আছে শুল্ক কর্মকর্তা তারাও নিয়মিত অফিস করছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছে তো বলা চলে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য অর্থনীতির গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্যই চট্টগ্রাম বন্দর পুরোপুরি সচল রয়েছে বন্দর কর্মকর্তারা যেমন স্বাভাবিক কাজ করে যাচ্ছেন ঠিক তেমনি কাস্টমস শুল্ক আইনের ক্ষেত্রে তারাও স্বাভাবিক গতিতে কাজ করছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তো বামুন এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সর্বশেষ চলমান করোনা পরিস্থিতিতে ব্যাহত হচ্ছে বন্দর কেন্দ্রিক অর্থনীতি আর সে বিষয়ে জানাতে আমাদের সাথে বন্দর এলাকা থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী কমল দে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মত বিনিময় করছেন আইএডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সিব্রিন আফ্রোরা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে বানানোর জন্য ইতিমধ্যেই আমার কথা হয়েছে আমরা নিজেরাও এটা তৈরি করবার ব্যবস্থা নিয়ে নিয়েছি এবং যারা এটা এইখানে কাজ করবে যারা সেলাই করবে তৈরি করবে তারাও যেন একেবারে কোয়ারেন্টাইনের থেকেই যেন সেলাই করতে পারে তারা বাইরে যেতে পারবে না তাদের সেই বন্দোবস্তটাও কিন্তু আমরা করে যাচ্ছি কারণ বিদেশেও এখন অনেক আমাদের কাছে চাচ্ছে আমরা আমাদের গার্মেন্টস যারা মালিক তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি এবং এটার ব্যবস্থা নিচ্ছি তা আবারও বলবো যে যেটা পার্সোনাল প্রোটেকশন এটা তারই দরকার যে রুগী সেবা করবে যে রুগী সেবা করবে না তার কিন্তু এই পোশাকের কোনো দরকার নাই হয়তো পরে রুগীকে সেবা থেকে বঞ্চিত কেউ করবেন না অযথা এটা অপব্যবহার করবেন না আর কারো যদি ভয় লাগে ঠিক আছে আপনার পোশাকের উপর আপনি একটা আলাদা নিজে একটা গাউন বানিয়ে নেন সেটা পরেন যেন আপনি অন্যের সাথে না মিশেন আর মুখে মাস্কটা সাধারণ মাস্ক পরেন এটাও ভালো কিন্তু আমি জানি না আমাদের আসলে বাঙালি হুজুকের মতে তো তো সবাই এখন আতঙ্কিত হয়ে যা প্রয়োজন নাই তাও ব্যবহার করে যাচ্ছে তো এই আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং এটা দরকার আমরাও আমিও আজকেও বললাম আমার মনে হয় এটাও ব্যাপকভাবে এটা প্রচারও হওয়া দরকার যে এটা কাজ দিয়ে কোনটা কাদের জন্য পড়া এটা যদি আমার মনে হয় একটা ছবি তুলে ধরে ভালোভাবে যদি প্রচার করা যায় তাহলে মানুষ একটু বিরত থাকবে এবং একটু আতঙ্কগ্রস্ত হবে না কাজে সেটা আমার মনে হয় ওভাবে একটু করতে হবে আমাদেরকে তাহলেই আমার এটা আপনারাও করে দিতে পারেন যে কোনটা কোন সময় পড়া প্রয়োজন আর প্রয়োজন নাই এটা আমার মনে হয় একটা প্রচারে আমরা টেলিভিশনে প্রচার বা সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার এটা প্রচার করা দরকার এটা একটু করে দেবেন ধন্যবাদ আর এই কাফন দাফন এবার প্রাণ বলছে হ্যাঁ এটাও মানুষ যেখানে যাচ্ছে একটু ভয় পাচ্ছে আতঙ্কিত হচ্ছে আসলে এখানে আতঙ্কিত হবার কোনো কারণই নাই দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এরা কোয়ারেন্টাইনে ছিল চলে গেছে অনেকে তাদের সাথে মিশতে চায় না এটা আসলে একটা মনোরোগের ব্যাপার অনেক একটু মনোরোগে ভোগে তো এটা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে যখনই নিজে আপনার আত্মীয়স্বজন তাকে আর কতদিন দূরে রাখবে তো এটা নিয়ে আমাদের বোধ খুব চিন্তা করার কিছু নাই আর যাদের যারা আসলে এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্তই না তাদের নিয়ে ভয় পাওয়ার তো কিছু নেই তো এটা আমার মনে হয় আমি আজকে বললাম আমার যারা শুনলেন সবাই অন্তত এটা আরও কথাগুলি সব জায়গায় পৌঁছে দেবেন সেটাই আমি চাই ধন্যবাদ 
मदारीपुरे को बंध करा जा विभिन्न एलकार सप्ताहिक हाट बजार करना प्रतरोधे किणीय किंबा एर नियम ना जाना कारण झुंकी एचड़ा अकारणे नाना बयस मानुष लोकालय विभिन्न स्थान घुरे बेड़ानोते करना भाइर छड़िए पड़ार आशंका बढ़े प्रशासन बम अभिजोग पेले ना हम कार्यकर व्यवस्था मदारीपुर संजय कर्मकार अभिजित तथ्य और शहदत आकुन छवि देख रिपोर्ट मदारीपुरे करना भाइर हाथ रक्षा पे विभिन्न दफ्तर थे माइकिंग मानुष के सचेतन क्योंकि क्या शोने कार कथा जे जार मत घुरे बेड़ा विभिन्न एलिका पाड़ा महल्ला किंबा आत्मयन बाड़ी एचड़ा सप्ताहिक हाट बजार बंधे जिला प्रशासन विज्ञप्ति जारी कर ले कि असाधु व्यवसायी मानसन ना सरकार निर्देश ये एक साथ हाटे बजारे अनेक मानुषे समागम हवाय झुंकी बाढ़ करना भाइर मरणघाती संक्रमण प्रतरोधे सामाजिक दूर बजाय रखते देश कटी सरकार बेसर बंद रही है तब मौलवीबाजारे चा श्रमिक नहीं छुट्टी चरम झुंकी चा बागानगते सकाल सन्ध्या क्या करा तब बागान करपक्ष संक्रमण एड़ाते श्रमिक सचेतन सह नाना उद्योग ना शाह अलिदुर रहमान पाठान तथ्य छवि नहीं देख रिपोर्ट मौलभीबाजारे चा बागानगते करना भाइर संक्रमण के चरम झुंकी सकाल सन्ध्या क्या कर श्रमिकरा शुद्ध क्या नये करना भाइर की एर प्रतरोधे कि धरण सचेतन थका जरूरी किचुई जाना ना ता पशापी चा श्रमिक निर्धारित मदे दोकने भीड़ कर बहिरागतरा श्रमिक खावा दवा रेखे क्या बंध रखार दबी चा श्रमिक नेतारा तब बागान करपक्ष सरकार छुट्टी चा बागान क्षेत्र प्रजोज्य नये अनुरोध कर श्रमिक रिपोर्टर गोलम नफी दुलाल सरसि जाबूल 
অস্থিরতা এখানে বিরাজ করছে আমরা দেখেছি যে এই পরিস্থিতিতে দিনাজপুরে পরিবহন সেক্টরও কিন্তু এটার প্রভাব পড়েছে আমরা জানি যে দিনাজপুরে এটি খাদ্য শস্যের একটা উদ্বৃত্ত জেলা এই মৌসুমে কিন্তু রাজধানী ঢাকা এবং চিটাগাং সব বিভিন্ন জেলায় কিন্তু প্রতিদিন দুশো থেকে তিনশো ট্রাক চাল নিয়ে এখানে যায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে করোনা পরিস্থিতির কারণে কিন্তু আমরা দেখছি যে ট্রাক এখানে কিন্তু সীমিত আকারে চলছে এবং আমি এর মধ্যে কথা বলেছিলাম এখানকার ট্রাক শ্রমিক এবং নেতাদের সঙ্গে তারা যেটি বলেছেন যে দীর্ঘ যে পথ প্রায় সাতশো থেকে আটশো কিলোমিটার তারা এই ট্রাকে চাল নিয়ে তারা চিটাগাম এবং ঢাকায় যান কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই করোনা পরিস্থিতির কারণে এই যে দীর্ঘ রাস্তা এই রাস্তায় কিন্তু হোটেল মোটেল বা খাবার কোনো জায়গা না থাকার কারণে তারা বিশাল একটি সমস্যা মনে করছেন পাশাপাশি তারা যেটি বলছেন যে এই দীর্ঘ রাস্তায় যদি কোনো ট্রাক খারাপ হয়ে যায় বিকল হয়ে যায় সেই ট্রাক কিন্তু মেরামত করার মতো কোনো ওয়ার্কশপ বা সেই ধরনের মিস্ত্রি তারা পাবেন না পাশাপাশি ট্রাক শ্রমিকের নেতারা বলেছেন যে ট্রাক শ্রমিকরা আসলে স্বাস্থ্যগত কারণেও তারা অনিয়া প্রকাশ করছেন তারা যেটি বলছেন যে প্রায় দিনাজপুরে তেরোটি উপজেলা পাঁচ হাজার ট্রাক এখানে রয়েছে তারা বিভিন্ন পণ্য নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন জেলায় তারা যায় বর্তমানে এই পরিস্থিতিতে ট্রাক মালিকরাও বলছেন যে ট্রাক ড্রাইভার এবং শ্রমিকদের তারা কিন্তু এই বাল পরিবহনের জন্য রাজি করাতে পারছেন না যেহেতু এটি একটি স্বাস্থ্যগত একটা কারণ রয়েছে এবং পাশাপাশি আমরা এখানকার চালকল মালিকদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা বলেছেন যে ট্রাক পরিবহনের কারণে বা প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা কিন্তু সময় মতো তারা চাল পাঠাইতে পারছেন না ফলে চাল এই পরিবহনের একটা প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা ব্যবসায়ীরাও বলছেন যে আমাদের যে চাল আমরা যে সময় এই এই মৌসুমে তারা পাঠান তারা সেটা কিন্তু পাঠাতে পারছেন না তো আমার কাছ থেকে দিনাজপুরের নয়নপুর বাস টার্মিনাল ট্রাক টার্মিনাল থেকে সর্বশেষ এই ছিল মামুন করোনা আতঙ্কে সীমিতভাবে চলছে চালবাহী ট্রাক আর সেই খবর জানাতে দিনাজপুর থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী গোলাম নবী দুলাল দেখছেন এ সময়ের বাণিজ্য ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বাতিল করার আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ন্যায়পাল কার্যালয় এই আদেশকে ইতিবাচক হিসাবে দেখছে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ সোমবার রাতে পাঠানো এক অডিও বার্তায় সন্তোষ প্রকাশ করেন সংগঠনটির সভাপতি ডক্টর রুবানা হক শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করা চারটি সংগঠন গত দু সালে ইউর ন্যায়পাল কার্যালয়ে বাংলাদেশের শ্রম মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে জিএসপি সুবিধা বাতিলের আবেদন জানায় শ্রম পরিবেশ ইস্যুতে ন্যায়পাল কার্যালয় তদন্তে বাংলাদেশের তেমন কোনো ত্রুটি না পাওয়া গেলে গত চব্বিশে মার্চ ইউর ন্যায়পাল অফিস কার্যালয় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ এবং জিএসপি সুবিধা বাতিলের আবেদন খারিজ করে দেয় দেখছেন এসময় বাণিজ্য সঙ্গেই থাকুন দ্বিগুণ লেবু শক্তিযুক্ত ভিম লিকুই